ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇട്ട അഞ്ച് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റഫ്ഡ് മഷ്റൂം അപ്പോൾ സ്റ്റഫ്ഡ് മഷ്റൂം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് മഷ്റൂം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ജയൻ മഷ്റൂം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിക്കളയണം മെല്ലെ ഇളക്കണം കാരണം മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം പൊട്ടാണ്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മഷ്റൂമിൻ്റെയും കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റെം എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ സ്റ്റെം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മറ്റേ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യുക വെറുതെ കളയണ്ട ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സാധനങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സോസിലോ കറിയിലോ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകും മഷ്റൂമ് അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം കെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ മൂന്ന് മഷ്റൂം നമുക്ക് സ്പേസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ മുട്ട വീതം പൊട്ടിച്ചിട്ട് വയ്ക്കണം യു എയിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് സൈസിൽ നമുക്ക് എഗ് കിട്ടും സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്മോൾ എഗ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഉണ്ടായത് ലാർജ് എഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സോസേജ് പീസസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് മീറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടോഡെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ സോസേജ് പോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു ടൈപ്പാണ് മോട്ടോഡല്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇടുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷ്രെഡഡ് മൊസറല്ല ചീസാണ് ഞാൻ ഇട്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് വിതറിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചീസ് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ മഷ്റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താലും മതി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് എഗ്ഗ് ഫുള്ളായിട്ട് ബോയിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതും ഗ്യാസിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ അതല്ല ഇനി ഓവനിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫുൾ സ്റ്റിഫായിട്ട് എഗ്ഗ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി മഷ്റൂമിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിനെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്